Hello my dear students, this is the final class of Smart English series for class 8 students. I hope that you have enjoyed my class all through this year and uh, I think it, it helped you. I think it helped you a lot to learn English in a better way and to enrich your vocabulary. Today I would like to give you some more exercises and more vocabulary and more grammar in this video. It will be a little bit lengthier because of the content and I have the time limit of 30 or 35 minutes. So be patient. Sometimes I will move, sometimes I will move a little bit faster and uh, be patient and uh, try to be with me uh, in this video class. And thank you for uh, all the parents and the teachers and the coordinators of Premier School Training Program, especially the uh, Executive Committee members, President Secretary, President uh, Sabu Sar and Secretary Joji Sar, and all other executive members for their, um, for their support to complete this venture for the Class 8 students. And it will be here in this YouTube channel and in the future also you will be able to watch this videos if you come uh, if you have any doubts related with it thank you let us directly move to the class first of all I would like to give you the lesson a grammar lesson degrees of comparison we know that adjectives or adverbs are used in English to make comparisons an adjective or adverb can take three degrees of comparison positive. Comparative and superlative. Positive, comparative and superlative. Three degrees of comparison are all the positive, comparative, superlative. All the three can be used for making comparisons. But we have to do comparisons in the past. Eight crucial under the Parayuna, our Diodi Picina, our Adinde Artham Adinde Vetiasum, our positive degree limb, comparative degree limb, superlative degree limb, Vetiasapati. In normal case, we use an adjective or adverb in its positive degree. Upon normal case, we use an adjective, adjective, and then adjective. And then adverb. We have studied it. Last year we have discussed it. This year also I have uh, just uh, refurbished it. This year also I have uh, given you some uh, some exercises related with that. So just recall what is adjective and adverb. Adjective or adverb in its positive degree. But normal case in the you know adjective and adverb and positive degree not to make a comparison but to serve its function as an adjective or an adverb but the positive degree can also be used for making comparisons the positive degree ilum namukku comparisons ubhayogikkanayittum sadhikkum example big is positive bigger is uh, comparative and biggest is superlative use positive degree for making comparisons in order to make comparisons using the positive degree of the adjective or adverb, we use the structure as plus adjective or adverb plus as. Iron is not as precious. Pre Example is here. Iron is not as precious as gold. Karun is as bright as Ian. Karun is as bright as Ian. A positive degree engineer. Comparisons made to be a week in the Nulana, our daily which is together. Our number of week in the Angana as a pretty adjective or adverb, other than a good pin to us. Other than example on a tarako trigger, simple light load, Kadimata. Use comparative degree for making comparisons. But comparative degree on a comparison event in the Mukubio can sadikim. Positive degree of Biochin comparison, Chia, Pasha Namala of Biochin and Dana as a plus adjective or adverb plus as just remember that about comparative degree the comparative degree is often formed by adding either the word er 
അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇ ആർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇ ആർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മോർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇ ആർ വേർഡിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എം ഒ ആർ ഇ മോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും മോണോ സിലബിക് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് വിത്ത് വൺ സിലബൽ usually take an er appo monosyllabic words anengil endana monosyllabic words words with one syllable oru syllable ulla words anengil usually take an er er aayirikkum adu ubhayogikkuga at the end whereas polysyllabic words words with more than one syllable onnil adhigam syllables ulla monosyllabic words onnil adhigam syllables ulla polysyllabic words anengil അവിടെ എന്താണ് ടേക്ക് ദ വേർഡ് മോർ എം ഒ ആർ ഇ മോർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മോർ ഉപയോഗിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഇയർ ടോൾ ടോള സ്മോൾ സ്മോള ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റർ ബ്രേവ് ബ്രേവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കറേജിയസ് മോർ കറേജിയസ് പ്രീഷ്യസ് മോർ പ്രീഷ്യസ് ഡിസിലബിക് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ടു സിലബിൾസ് എൻഡിങ് ഇൻ വൈ take er to form comparative degree example heavy heavier happy happier degrees of comparison is continuing comparative degree is used for making comparison between two options but comparative degree enna rendu options gal thammil ingane compare cheyana comparing two people ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിമാരെയും ചേട്ടത്തിമാരെയും ചേട്ടന്മാരെയും അനിയന്മാരെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുമായി നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അതല്ലേ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ പീപ്പിൾ തിങ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് എക്സെട്ര ലൈക്ക് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ തോമ ഇസ് ടോളർ ദാൻ ടിം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടോം Uh, and tim is compared uh, we can also use the positive degree for making comparisons between two options example tim is not as tall as tom mm-hmm. yeah, and then last one the superlative adayathu ee degrees of comparison la ettum top level comparison ennu parayunnathu superlative degree ubhayogichunnulla comparison aanu the superlative degree is often formed by adding either an est at the end or the word most in front monosyllabic words words with one syllable usually take an est at the end whereas polysyllabic words words with more than one syllable take the word most in front example tall tallest and small smallest bright brightest brave bravest beautiful most beautiful courageous most courageous precious most precious Disyllabic words, words with two syllables ending in Y, take EST to form comparative degree. Example, heavy, heaviest, happy, happiest. Superlative degree is used for making comparison in a group. The definite article is to be used with superlative degree when an adjective or adverb is used for making comparison. Now, let's talk about that. 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 superlative degree used for making comparison in a group the definite article is to be used with superlative degree when an adjective or adverb is used for making comparison example chris is the tallest boy in the class jim is the shortest boy in the class ryan is the most courageous in the village the elephant is the biggest land animal the definite article is not needed when no comparison is made example it is the most enjoyable holiday means a ex- extremely enjoyable holiday it was a most pathetic side there are so also irregular forms like good better best bad worse worst little less least ex always always refer to your dictionary when got confused with uh, the degrees of comparison and make sure what the correct form really is and you have to keep uh, quiet and uh, just use the dictionary in nowadays there is no need of any bu- buying any dictionary in your mobile phone you can get uh, so many dictionaries from the play store and you can download it and you can use it uh, it's it's very easy american dictionary is available and british dictionary is available indian is available and australian and all sorts of different kinds of uh, dictionaries are available in the in the play store for free don't need of no need of any paying money you know 
इना पच्चीस हजार दे बट फ्री 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 थेजोरिस हजार दे थेजोस थेजोरिस जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ वे दिस काइंड्स ऑफ राइट वर्ड्स एंड इन दैट ए पर्टिकुलर एरिया यू हैव टू बी वेरी केयरफुल केयर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट इज राइट वर्ड्स एंड इन दैट एरिया यू नीड टू यूज द थेजोरिस the source uh, it's available there in the play store and just uh, download it and use it and just type a word you will get so many similar meaning words fill in the blanks using the correct form of the words given in the bracket so it's just an exercise and you have to you uh, complete it in your notebook and please send it in the groups am is the dash boy in the class strong is there and you have to use the correct uh, positive or comparative or superlative degree there cheetah is the last uh, dash land animal and faster i have given you there jane sings than i do melodiously is there i don't run uh, liam is the dash boy in the class strong and you have to just uh, supply it supply it with correct uh, degrees of comparison cheetah is the dash land animal jane sings than i do i don't run as dash as uh, able the line is dash na, than many other animals in the forest bullet train is the dash train in the world brazil is the in the world's dash producer of wit janet is dash than iron the ink pen is dash than the ball point pen when one learns writing he is da, dash than i expected 11th one i have in Eleventh one. I have in India yet heard the news. Uh, dash late. Twelfth uh, one. Tim is dash than his sister. Thirteenth one. Solomon was one of the dash men. Fourteenth um, one. Hunger is the dash sauce. Fifteenth uh, one. England has the dash fleet in the world. Sixteen. March is dash here than any other month. Your knife is sharp, but mine is dash. Eighteenth one. Anne is two years dash than Rahel. He dash. 19th one you are the friend i have 20th one there's no animal than the tiger 21 sindh is the dash part of pakistan 22 iron is the dash than any other metal iron is dash than any other metal 23 it is the dash moment in my life uh, 24 this is the prize i can offer 25 prevention is dash than cure 26 the pen is dash than the sword of all countries china has the dash population in the world very few boys are da- are so dash as surik some people have dash money than brains it is to preach than the practice rewrite the following sentences without changing its meaning hyderabad is not so cool as bangalore and bangalore has just started it and you have to complete it Shakespeare is the greatest English dramatist no other English dramatist just completed Bombay is one of the biggest cities in India few other towns in India dash no other mountain in the world is as tall mount tall mount everest mount everest is honesty is the most valued of all human virtues no other human virtue is dash the nightingale is one of the most melodious birds in nature very few birds in nature dash Australia is the biggest island in the world no other island in the world dash then most the vocabulary with right words that uh, we are going to study the next thing is the right words what is meant by a good uh, or command over a language namukku oru language illa oru nalla command undu ennu parayanamengil endana we need to have that uh, uh, particular we need to have the thorough knowledge about that language and you have to have Uh, the vocabulary in your hand then only you will be able to say that you are uh, well knit in that language it is one of the one skill to use the language without errors it is one skill to place the right word in the right order so that it communicates quite effectively let us look at the following sentence kanji was skilled experts may say that the sentence is not good enough there is a more accurate word to express the killing of an important person assassinated gandhi was assassinated is acknowledged as a better sentence we all know that kill is a general word one second so experts may say that the sentence is not good enough that above sentence gandhi was killed there is a more accurate 
word to express the killing of an important person, assassinate. Assassinate is not a walk, but it is a little bit sophisticated. Gandhiji was assassinated, he is acknowledged as a better sentence. We all know that kill is a general word. There are many types of killing and thus there are specific words to denote them. Kill, ini pun killnya tu orang yang wakuma yang mandor perta, ini tu betul setama aye, shaili orang la wakegal ana, jangan buat aye, ini diri kita tu, ini tu boleh, ni ngelak tu sorang sunan gil, ni ngelak ke itu wakin tu beranu orang gilum betul setama aye, arthan orang la wakegal similar meaning orang la, betul seta shaili orang la wakegal ana muka, urai kuda kill kit, slay, kill in a war or fight, drown, die breathless under water. Execute, kill as legal punishment. Massacre, kill a mass in a cruel way. Slaughter, the killing of animals for meat, the cruel killing of a large number of people at one time. Annihilate, destroy completely. Annihilate, destroy completely. Asphyxiate, to make somebody become unconscious or die by preventing them from breathing. Crucify, kill by fastening to a cross. Stab, push sharp objects like knife to harm or kill. Electrocute, kill or injure by passing electricity through body. Guillotine, kill by using a guillotine. Hang, kill by tying people rope around the neck and dropping. Immolate, kill by burning. Strangle, kill by pressing or squeezing the throat. Extirpate, destroy something unwanted. Garrett, kill by pulling a wire put round one's neck. Lynch, killing illegally and accused without trial, especially by a crowd. Poison, kill someone by poisoning. Smota, kill by covering the face, denying breaths. Then write words, it's continuing. Look at the words given under each head word and use your dictionary to find how the meaning differs. Walk, amble, candor, escort, lumber, march, meander, parade, patrol, plod and prance. It's a similar meaning and you will find out there in the thesaurus, you can find out it. Preambulate, promenade, raise, roam, rove, run, soda, scuff, shamble, shuffle, slog, stack, stride, stall, strut, stump, tread, track, trudge, wander, laugh, cotel, chuckle, giggle, grin, guffaw, snicker, snicker and roar. Talk, articulate, babble, broach, chant, chat, chatter, confess, converse, gab and gabble. Gossip, parley, palaver, patter, prate, lisp, prattle, soliloquy. Sleep, nap, snooze, siesta, catnap, power nap, count, doze, drowse, hibernate, repose, slumber. Then smell, aroma, fragrance, incense, perfume, res... Redolence, scent, stench, stink, tang, odor, mellosaurus, odor, mellosaurus, funk, reek, fetid, noisome, put it, rancid, rank, whiff. Gem, bob, bounce, bound, back, canter, capper, dive, gamble, hop, huddle, jolt, leapfrog, leap, lurch, skip, walt. And die, disease, dummies, depart, pass away, and cry, bewail, wail, lament, moan, mule, screech, shriek, scream, sob, ran as abscount, bolt, buzzle, canter, flee, coarse, split, gallop, race, sprint, spurt, eat, bite, chew, devour, feed, much, mosh, much, nosh, nibble, swallow, drink, booze, gulp, sip, guzzle, slap, Slurp, quaff, sup, swig, swill, toast, read, peruse, skim, scan. Write, scroll, scroll, scribble, transcribe, jot something down, inscribe. Think, brood, meditate, mull, muse, ponta, reflect and remediate. Look, gaze, glance, Gaze, glance, inspect, introspect, watch, notice, observe, peek, review, scrutiny, stare, survey, scout, view. Do you know what the suffix side means? It is the act of killing. Look at the words and find out the, what meaning they have. Homicide, kill someone deliberately. 
Patricide kill one's mother. Matricide kill one's Patricide kill one's father. Matricide kill one's mother. Fat fratricide kill one's brother or sister. Uh, infanticide kill infants. Pesticide kill pets. Pesticide kill pests. Insecticide kill insects. A regicide kill a king. Suicide self killing. Parenticide killing one's parents. Oxoricide killing one's wife. Parasite killing one's father, mother, or a close relative. Germicide killing germs. Genocide killing of a race. Fertricide killing the foet, fetus. Do you know what phobia means? It is an unreasonable fear of something. Look at the words and find what meaning they have. Chala alilko walara pedi unda. Chala saadhanengalay paatai pedi ullore, palliye pedi ullore, pambine pedi ullore, vahanengal oti kyan pedi ullore, basile carei poam pedi ullore, trainil poam yatra jayan pedi ullore, flightle yatra jayan pedi ullore, kappalli yatra jayan pedi. Angane vettastamaay phobias manishan unda. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫോബിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് വാട്ടർ അഗ്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ ദ ഫിയർ ഓഫ് ബീയിങ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ റൂം ഓട്ടോഫോബിയ ദ ഫിയർ ഓഫ് ബീയിങ് എലൗൺ അക്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ആൽഗോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് പെയിൻ എപ്പിയോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ബീസ് അറാക്നോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് സ്പൈഡസ് എവിയറ്റോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഫ്ലൈങ് Bibliophobia, fear of books. Kleptophobia, fear of thieves. Sinophobia, fear of dogs. Felinophobia, fear of cats. Hadophobia, fear of hell. What do you call an obsession with something? It is a mania. Can you find a word words denoting? Uh, can you find a few words denoting uh, some mania? Aglomania, an obsession with England or English customs. Bibliomania, obsession with books or reading. Dipsomania, obsession with liquor. Egomania, obsession with oneself. Kleptomania, obsession, obsessive desire to steal. Melomania, obsession with music. Monomania, obsession with single idea. Plutomania, obsession with money. Pseudomania, irrational tendency to lie. Sophomania, delusion that one is very intelligent. Technomania, obsession with technology. Theomania, an insane belief that one is God. Zoomania, obsession with animals. Then collective nouns, what term do you use to denote a group of these? Bees, a swarm of bees. That is the word that we call the word in English. We call it the word in English. We call it the word in English. ഏതെങ്കിലും ജീവികളെ സാധനത്തെയൊക്കെ കൂട്ടമായി പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ വാക്കാണ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ബീസ് എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് എലിഫൻസ് എ ഹേർഡ് ഹേർഡ് ഓഫ് ബലിഫ് എലിഫൻസ് എലിഫൻസ് എ ഹേർഡ് ഓഫ് എലിഫൻസ് കാർഡ്സ് എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഫിഷ് എ സ്കൂൾ ഓർ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഷിപ്പ് എ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ഏഞ്ചൽസ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ബേർഡ്സ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഷീപ്പ് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ലയൻസ് എ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് Stairs, a flight of stairs. Flowers, a bunch of flowers. Thieves, a gang of thieves. Tools, a set of tools. Cows, a herd of cows. Geese, a gaggle of geese. Books, a library or pile of books. Children, a troop of monkeys. Corn, a sheaf of, of corn. Monkeys, a troop of monkeys. Drawers, a chest of drawers. Clothes, a suit of clothes. Puppies, a litter of puppies. Musicians, a band of musicians. Sailor, a crew of sailors. Pearls, a rope of pearls. Keys, a bunch of keys. Grapes, a bunch of grapes. Lies, a pack of lies. People, a crowd of people. Ants, a colony of ants. Camel, a caravan or train of camels. Cheetahs, a coalition of cheetahs. Chickens, a brood of chickens. Cobras, a quiver of cobras. Cockroaches, a swarm of cockroaches. crickets an orchestra of crickets crocodiles a bask of crocodiles grasshoppers a cluster of grasshoppers insects a cloud of insects leopards a leap of leopards 
lizards, the launch of lizards, mosquitoes, a swarm of mosquitoes, nightingales, a watch of nightingales, owls, a parliament of owls, parrots, a prattle of parrots, ponies, a string of ponies, rabbits, a bury of rabbits, rats, a rabble of rats, spiders, a cluster of spiders, swans, a ballot of swans, Turtles, a bale of turtles. Seagulls, a squabble of seagulls. Because of the time limit, I have to go a little bit faster. Now, mind me and use your dictionary and find out uh, if you don't know the meaning of some words. Okay. Um, collocates is the next one. Which of the adjectives go with tears? Sore, bitter. The correct usage is bitter tears. Thus, we say that sore doesn't collocate with the ter tears and bitter collocates with tears. Collocates are words that are used together in a language. Certain words never go with certain other words. Thus using the right collocates brings clarity and correctness to your language. Example, tall tree, high mountain, look at the words given under and try to find at least two collocates. Ability, exceptional, remarkable, absence, prolonged, temporary, frequent, find out correct one academic and achievement and admiration then next is idioms what are idioms it is a group of words used together to create a meaning which is different from some of their parts idioms are expressions particular peculiar idioms are expressions peculiar to a language which is often used and understood by the native speakers, idioms do not convey sense when literally translated. But literal idioms are idioms that translate to the language. But we have a lot of people who are not going to be able to get the language. We have a lot of people who are English. Idioms are not going Example with flying colors means to have a grand victory. With flying colors, she came out victorious. And the with flying colors. double meaning. Idioms are double meaning. Mary passed the exam with flying colors. When in Rome, do as Romans do. What does it mean? Either Rome will tell more, Roma car is in all Jayana, Allah, Namal Jayana, Jayamadil. We flexible, Allah, Namal flexible, Allah, there in the Yala. What will happen? Uh, it will be a very uh, ridiculous manner. Uh, our manners will be ridiculous. Uh, be uh, flexible in every country. If you go to Canada, be a Canadian. If you go to Australia, be an Australian. If you go to England, be an England English people, huh? be part of them. If you go to America, be an American. If you come to India, be become an Indian. Don't try to impose your culture uh, in that country. And otherwise, uh, it will create big problems in the society. Use the following idioms in a sentence of your own. A thorn in somebody's flesh, like a cat on hot bricks. Quiet as a mouse, a babe in the woods, running against the clock, beating the round the bush, uh, hit the nail on the head, at snail's space, on pins and needles, fit as fiddle. Trim one sail, sail close to the wind, died in the wool, make castles in the air, pull a rabbit out of the hat, pull your socks up, be the cat's whiskers, let the cat out of the bag. Like a cat that has got the cream, put or set the cat among the pigeons. No room to swing the cat. Between the devil and the deep sea, bite one's lips, blow one's own trumpet. Apple of this cord, chew the cut, a heart not to crack. Idioms in a context uh, flavors your language. Don't try to fill your language with idioms. Use it there here and there with a purpose to flavor your language. Before using an idiom, make sure that you know the correct context in which it is to be used and it is used accordingly. Otherwise, it will not be a good idea to use it. And thank you very much for being patient all through this year from uh, standard 7 to standard 8. You are here with Premier School Training Program and continue to watch my videos, my our our creations of uh, mathematics, uh, yoga, English, and personality development classes.
this year the premier school training program ends പ്രിയമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും പ്രീമിയർ സ്കൂൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയൊരു പരീക്ഷണവുമായി വന്നത് ആ പരീക്ഷണത്തെ നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചു നിരവധി ആളുകളത് കാണുകയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ യു പി സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറി ഒരു വൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ഇത് മാറി നമുക്ക് യു എസിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് ഇവിടെ എനിക്കത് ഞാനാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ അത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ പ്രീമിയർ സ്കൂള് പാല കോർപ്പറേറ്റ് സ്കൂളിൽ കോർപ്പറേറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കപ്പുറം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് റീച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു പേഴ്സണലായി എൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അതിലൂടെ അവരുടെ കഴിവുകളെ കുറച്ചുകൂടി വികസിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഇത്രയും നാൾ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർമാരും അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉറക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ പ്രീമിയർ സ്കൂൾ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റർമാരും അവരെ എല്ലാം പ്രത്യേകമായി നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയും അവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇനിയും കാണാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുക ചില കുട്ടികളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവരോടൊക്കെ ഞാനതിൻ്റെ മറുപടികൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും ക്ലാസ് വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ ജോബി സ്റ്റോറി വേൾഡ് എന്ന ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റുകളാക്കി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജോബി സ്റ്റോറി വേൾഡ് ജെ ഒ ബി വൈ എസ് എസ് ടി ഒ ആർ വൈ ഡബ്ല്യു ഒ ആർ എൽ ഡി എന്നടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ഇലവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസും ഉണ്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് ക്ലാസ് വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഇറ്റ്സ് ജോബി മാത്യു സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഇൻ Uh, my channel Joby Story World and in this premier school training program channel thanks